Hello friends, welcome to my channel. Apple Yan in the Vandarikin, the cleaning vlog of my anna. Chara the Anangidum, article a pudding with the sushi in the other where I should in the Nyan. A link. Apple ended a kada Yanangani, Vrathe sushi in the Kana. Adia Samsarikin in the video in the Kipoga. Apple Athin the Nick, then Chowting Tavalim. Orang soap beri, vinagiri, cair itu cuaca malah tu le, aduh mukjy bagi ke ane, aduh lekik ni ane esam comfort orang kita cair kum, orang mana tu ni berindi, apal ada adin cair itu mati bagi, Apun, saya ada orang aja, orang 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 weekly challenge aja, orang udah sihkin ada. Apun, saya first saya cai ini ada adak kala clean cai ini aja. Apun, saya ada mati macam tu. Ini dah kita cai arti goda ke aja. Sesanya gas ada pun berdaya akan dengan air itu, ada yang dengannya warnanya rendah, uri mati, malah binagi di belakang itu itu ikut binagi di belakang orang cerita cerita mesra datang lagi, ada tu mesra datang orang tak kita, ada lagi yang jangan warna sah rendah, uri mukjy ikut. Pernah ada cleaning challenge juga dia, anak caya ni udah sih kena deh. Apa first day ni, anak kitchen ni, anak clean sih kena deh. Apa ada ni selesa ni, anak gas ada pinna perut orang tu, alpa soda pergi, mina lagi ni gua dah, uji cuci orang ke anak. Aduh, orang mati macam tu. Selesa ni, saya ada kalai lola mara ala tak tega ya. Selesa ni, saya counter top itu lola, sahaja orang ada tu ni latih begini ya. Please lari untuk channel untuk support ya. Nengok ke ente video ke istimewa yang kita like kita ya. Suggestion sotnya kita commentin ya. Istimewa penting yang kita ada dislike kita ya. Apalnya ni orang sahaja yang lain, ni lah tuh tu mati begini aja. Selesa ni, shelfi ni agak terlalu, nama la masala kupi agak, beri lor terukai aja. Selesa ni, anak ni agak kau tu terdah cuci berarti ya kita. Saderan kalau kau terdah cuci begini ni, anak. Terdah cuci begini sampai tu ide boleh ni aku pergi orang kau tu terdah cuci tanah begini ni. Masuk tu lebih perasan ni, 
കുപ്പി എല്ലാം വെളിയിലെടുത്ത് കഴുകി വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ശേഷം ഞാൻ പാത്രം വയ്ക്കുന്ന ഷെൽഫിനകത്തിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിനകം ഒന്ന് ഒതുക്കി തൂത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഞാൻ തിരിച്ചതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ആവശ്യമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഉപയോഗിക്കാത്ത പാത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ലോഡിങ് സ്ലാമിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് മാറ്റും അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടാൽ തന്നെ വീടിന് അടുക്കളയ്ക്ക് ഒരു ഒതുക്കവും കാണത്തില്ല അപ്പം ആവശ്യമുള്ള പാത്രങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്തത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതും ഒക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിക്ക് ഒതുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് എടുക്കാൻ എളുപ്പവും എനിക്കിഷ്ടവും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതാണ് ശേഷം ഞാൻ ജനലിൽ പൊടികളൊക്കെ തട്ടുകയാണ് ആർക്കെങ്കിലും വീഡിയോ ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ഇട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കാൻ നോക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ പാത്ര സ്റ്റാൻഡിലുള്ള പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം അതൊന്ന് പൊടി തട്ടിയിട്ട് ഒരു തുണി വെച്ച് ഞാനത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഞാൻ മാസത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തത് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടി തട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തുണി വെച്ച് തുടച്ചെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ശേഷം ഞാൻ ആ തുണി വെച്ചായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജനലിൻ്റെ കമ്പികളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ പാത്ര സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ജനലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടിക്കല്ലും ഓയിൽ ബ്രഷും ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയും അവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എളു പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം അതൊക്കെ ഒതുക്കി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസവും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ അന്നേരം അതൊന്നും ഷെൽഫിനകത്തോട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനലിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം വെക്കാം വെക്കാൻ പറ്റും വെക്കാം അന്നേരം നമുക്ക് എടുക്കാനും എളുപ്പം ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് സോഡാ പൊടിയും വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട അഴുക്കല്ല അഴുക്കും എണ്ണ മെഴുക്കൊക്കെ നമുക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രബിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് പഴയ ഒരു ബ്രഷാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ക്രബർ ഇട്ട് ഒരിക്കലും ഗ്യാസ് അടുപ്പ് നമ്മൾ തുടയ്ക്കരുത് ഉരച്ച് കഴുകരുത് പോറൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്
ശേഷം ഞാനതൊരു തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ നല്ലോണം അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചേർത്തൊരു മിശ്രിതമായിട്ട് നമുക്കത് ചേർക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടക്കുകയാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ലി ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഡെറ്റോളിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വെച്ചാണ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് തുടയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഷൈനിങ്ങും കാണും നമുക്ക് പ്രാണശല്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഉറുമ്പുകൾ ഉറുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ജന് ജന്തുക്കളെന്നല്ല ഉറുമ്പുകൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാണികളൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആഹാര സാധനങ്ങളിലൊന്നും എഴുഞ്ഞു വരത്തില്ല അതുണ്ടാകത്തില്ല തുടക്കമായതുകൊണ്ട് സംസാരത്തിലും ഒക്കെ ഒരു അപാകതകൾ കാണും ദേവിയിൽ നിങ്ങളതൊരു കുറ്റമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കരുത് ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് ബർണറൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ തേച്ച് കഴുകുകയാണ് ഒരുവിധ അഴുക്ക് അഴുക്കെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ശേഷം ഞാൻ സ്റ്റാൻഡും കൂടെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കഴുകുകയാണ് ശേഷം ഞാനത് തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഗ്യാസിലേക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് മഴയായിക്കൊണ്ട് വെയിൽ അത്ര അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിലേക്ക് തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പണിയും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ സിങ്കും പൈപ്പും കഴുകുകയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ സിങ്കും പൈപ്പും കഴുകിയിടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ അടുക്കളയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ലിവിംഗ് റൂമാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ബെഡ്റൂമ് നാലാമത്തെ ദിവസം ബാത്റൂമ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചാണ് ഒരു ക്ലീനിങ് ചാലഞ്ചാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ജോലിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ തറയൊന്ന് തൂ തൂക്കുകയാണ് തൂത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് തുടച്ചിടും അടുക്കള മാത്രം ഇന്ന് ഞാൻ തുടച്ചിടുകയാണ്
അപ്പോൾ ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ അടുക്കള ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഡീപ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ജോലി ഭാരം കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു റൊട്ടീൻ ഇങ്ങനെയാണ് ശേഷം ഞാൻ ആദ്യമേ നനച്ച് വെച്ച ടൗവലും ചവിട്ടിയും ഒന്ന് കഴുകുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുന്നില്ല അഞ്ചാറ് വെള്ളത്തിൽ ഇതേപോലെ മുക്കി മുക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതിൽ അഴുക്ക് നമുക്ക് പോയി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചവിട്ടികളൊക്കെ കഴുകിയിടുന്നത് ശേഷം ഞാൻ അതെല്ലാം വിരിച്ചിട്ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടുക്കള ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നെയും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കണേ എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഓട്ടോ എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അടുക്കളെ ക്ലീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ്